प्रीता की नजर ऋषभ जी पर थी है ना जब मेरी और ऋषभ जी की शादी हो गई है तो वो पागल हो गई हम उसकी नजर करण पे है वो इस घर में आने के लिए इतनी डेस्परेट है कि वो तो करण के साथ सो भी सकती है प्रीता का नाम भी लिया अपनी जुबान से तो तुम्हारी गंदी जुबान से प्रीता का नाम सुनना भी नहीं चाहता मैं और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे प्रीता ने कुछ नहीं बताया तुम्हारे काले कारनामों ने खुद बताया वो जो कुंडा पाल के रखा है ना तुमने राज उसने बताया सब कुछ मुझे सब कुछ बताया है कि तुम चीज क्या हो बस उसने उस लड़के का नाम नहीं बताया जिसके साथ तुम शादी करने वाली थी क्योंकि मैंने पूछा नहीं मैंने जरूर नहीं समझा क्योंकि जिससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना उसकी जिंदगी में कौन आता है और कौन जाता है मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है लेकिन वो कहते हैं ना पाप छुपाए नहीं छुपता खुद ब खुद सामने आ जाता अभी खुद तुम्हारे मुंह से मैंने पृथ्वी का नाम सुन लिया नहीं पापा जी मैंने पृथ्वी जी का नाम कब लिया आपने शायद गलत सुना मैंने पृथ्वी जी का नाम नहीं लिया आप वो गुंडे राज के विश्वास कर रहे हो अरे वो एक गुंडा है आपने देखा था ना कि जब वो हमारे घर आया था उसने मेरे बारे में कितना उल्टा सीधा कहा था सब झूठ कहा था और फिर उसने माफी भी मांग ली उसने कहा कि उसने जो कुछ किया प्रीता के कहने से किया प्रीता ने पैसे दिए थे मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला और क्या तुम्हारे हाथ में हो प्रॉपर्टी के पेपर्स ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे हैं और उससे बड़ा सवाल ये है कि तुम्हारे हाथ में आए कैसे मैं बताती हूं। नहीं मैं बता पाओ उसको तुमने सबसे पहले ऋषभ की अलमारी से राखी जी की अलमारी की चाबियां चुराई उसके बाद इस कमरे में आई यहां पर आकर प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढे लेकिन पेपर ढूंढते ढूंढते तुम्हारे हाथ में राखी जी की ज्वेलरी लग गई जो तुमने पहन भी रखी तुमने सोचा तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई घर में कोई नहीं तो पूरे घर की जासूसी कर लो एक एक करके पूरे घर के ताले खोलना तुमने नहीं पापा जी मैं तो मम्मी जी के अलमारी में कुछ रखने आई थी मैंने ज्वेलरी देखी तो ट्राई कर ली तुम राखी जी के अलमारी में कुछ रखने आई थी अरे आज तक मैंने उनके अलमारी को बगैर पूछे हाथ नहीं लगाया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम तो भी कल आई हो तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि घर में चाबियां रखी कहा इसलिए तुमने पहले ऋषभ की अलमारी में चाबियां ढूंढी नहीं पापा जी नहीं पापा जी तो क्या चाबी अपने आप उड़कर आ गई तुम्हारे पास नहीं उड़ के नहीं आई मैं ऋषभ जी की अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी और जब मैं चाबी मतलब अलमारी क्या ढूंढ रही थी क्यों झूठ में झूठ बोले चले जा रही हो हाँ बोल बोल के थकती नहीं हो क्या कितना झूठ बोलोगी शर्ली ने आदमी एक झूठ छुपाने के लिए दस झूठ बोलता है और वही कर रही हो तुम देखो कान खुल सुन लो मैं हिंदी में बता रहा हूं मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूं ये समझ लो तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे उस पाले हुए गुंडे राज ने उस दिन जब तुम्हारा राज खोल दिया था तुम्हारे ही इशारे पर उसने बाजी पलट दी और सारा एग्जाम प्रीता पर लगा दिया क्योंकि तुमने उसे खरीद के रखा है ये सब झूठ है चिंता मत करो शर्लिन तुम्हारे इस झूठ का इस बार सबूत है मेरे पास मुझे तुम्हारा पाला हुआ गुंडा ना राज उसके मोबाइल में तुम्हारे कॉल्स तुम्हारे मैसेजेस सब चेक कर चुका हूं मैं उसके मोबाइल में जो नंबर है वो तुम्हारे नंबर से पूरी तरह से मैच करता है अच्छी तरह से देख चुका हूं मैं इसलिए चिंता मत करो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती और अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे मुंह से तो मैंने खुद सुना है तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड पृथ्वी तुम्हारा आशिक उसका नाम तुम्हारा उसके साथ जो रिश्ता है सॉरी सॉरी नाजायज रिश्ता खिन्नारी मुझे तुम्हारी शक्ल देखते हुए भी तुम तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती सब जान चुका हूं सब समझ चुका हूं इसलिए मुझे कहानियां मत सुनाओ अब तो सिर्फ यह पता लगाना है कि हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे घर में इतना गंद फैला दिया तुमने बोलो क्या बिगाड़ा है नहीं पापा जी ऐसा कुछ नहीं अब गलत समझ शर्ल तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा मुझे तो पछतावा इस बात का है कि मैंने प्रीता को अपने सामने हमेशा अपमानित होते हुए देखा है वो लड़की जिसने हमारा हमेशा साथ दिया हमेशा हमारे साथ खड़ी रही लेकिन हम में से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया हमेशा उसे गलत समझा वो कहती रही कि शर्ली सही लड़की नहीं वो ऋषभ से शादी किसी मकसद के लिए करना चाहती है लेकिन वो मकसद क्या है ये कोई नहीं जानता 
लेकिन अब मैं जानता हूं तुमने ऋषभ से शादी अपना कोई पुराना बदला चुकाने के लिए की है अभी यही कह रही थी ना तुम थोड़ी देर पहले पृथ्वी अब हमारा बदला पूरा होने वाला है ऐसे कुछ कह रही थी तुमने मेरे बेटे से शादी बदला लेने के लिए वो बदला क्या है ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा बेजती करवा के जाने का मन है तो ठीक है अभी बुला कर लाता हूं सब लोग मंदिर गए आज वो लोग भी तुम्हारा असली चेहरा अच्छे से देख लेंगे तुम्हारा एक खिलौना चेहरा मंदिर में हमारे परिवार की सलामती की दुआ मांगने गए शायद उनकी दुआ कबूल हो गई आज पूरा परिवार तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा देखिए प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मैं पृथ्वी से कभी बात नहीं करूंगी मैं किसी से कभी बात नहीं करूंगी आप जो मुझे बोलोगे मैं वो करूंगी प्लीज मैं पृथ्वी के साथ कभी नहीं दिखूंगी प्लीज प्लीज मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है इतने अच्छे पति मिले इतने अच्छे सास ससुर मिले प्लीज मुझसे मेरा परिवार मन छीनिए प्लीज ये तो शर्लिन की आवाज है हो क्या रहा है तुम पागल हो गई हो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा एक बार में बात समझ में नहीं आती तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसू का मुझ पर कोई असर नहीं होगा अब तो सिर्फ मुझे यह पता लगाना है कि तुम्हारी और पृथ्वी की मेरे परिवार से क्या दुश्मनी है किस बात का बदला लेना चाहते हो तुम लोग तुमने मेरे बेटे ऋषभ से शादी की प्रेग्नेंट होते हुए किसी और से प्रेग्नेंट होते हुए भी तुमने मेरे बेटे ऋषभ से शादी की मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगा एंड आई प्रोमिस आज शाम होने से पहले तुम्हें इस घर से और हमारी जिंदगी से बहुत दूर फेंक दूंगा नहीं पापा जी प्लीज मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। जब मेरी शादी इस घर में हुई और मुझे इतना प्यार मिला मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी मैं मैं नई शुरुआत करने के लिए रेडी हूँ प्लीज मुझे अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिए प्लीज आप कहेंगे तो मैं प्रीतना से माफी मांग लूंगी उसकी पैर पट जाऊंगी लेकिन प्लीज ऋषभ जी को पृथ्वी के बारे में मत बताना जिस बात का डर था वही हो गया अब मुझे लूथरा फैमिली से दूर रहना होगा सबसे पहले तो मुझे एक अच्छा सा लॉयर ढूंढना होगा जिसकी मेरी बेटी को बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है हो गया तुम्हारा जितना नाटक करना था कर लिया बंद करो अपना प्यार का नाटक मेरा बेटा तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता वो प्रीता से प्यार करता है आज तक मेरी बेटी की जिंदगी में जो कुछ भी गलत हुआ है ना मैं वादा करता हूं उसका ये पाप वो सब गलत सही करेगा उसकी जिंदगी को फिर से सुधारेगा उसकी जिंदगी में जितने भी आंसू हैं जितना भी दर्द है उसको मैं मिटा दूंगा और जानती हूं उसका सबसे बड़ा दर्द क्या है तुम और मैं वादा करता हूं उसके इस दर्द को आज शाम होने से पहले इस घर से बाहर फेंक दूंगा मैं यह महेश लूथरा का वादा है पापा जी, पापा जी। क्या हुआ तुझे कुछ नहीं शोर क्या वही तो पूछ रहा हूं क्या फोन आया था प्रीता का तो बात करना चाहती थी 
लेकिन तेरा फोन स्विच ऑफ है मेरा फोन स्विच ऑफ है आपके बेटे नहीं आए अभी तक इस पूजा में उनका होना बहुत जरूरी है मैंने कई बार महेशी को कॉल किया लेकिन ये मेरा फोन नहीं उठा रहे एक काम करते हैं माता जी की पूजा अर्चना करते हैं तब तक वो आ ही जाएंगे मैं एक काम करती हूँ भाई को मैसेज करके ये बात बता देती हूँ मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे करण को फोन ही नहीं करना चाहिए था फोन क्यों किया उससे मैंने मुझसे गलती हो गई एक बार दी थी आपने करण सर को फोन किया उनसे पैचअप करने के लिए फोन किया क्या जी नहीं पैचअप करने के लायक नहीं है वो वो तो बात करने के लायक नहीं है फोन किया लेकिन अब पछता रही है अरे महेश अंकल के कॉल्स आए हुए थे मेरे फोन पे पांच सात मिस्ड कॉल्स पता नहीं मेरा ध्यान कहा था फोन भी साइलेंट पे था मैंने नहीं देखा तो मैंने उन्हें वापस कॉल किया तो अब उनका फोन आउट ऑफ रीच है मुझे घबराहट हुई मैंने ऋषभ जी को फोन कर दिया मैंने सोचा अगर ऋषभ जी के पास ही होंगे महेश अंकल तो मेरी बात करा देंगे या शायद ऋषभ जी को ही पता हो कि महेश अंकल मुझे क्यों कॉल कर रहे थे लेकिन ऋषभ जी का फोन भी स्विच ऑफ है अब सोच मुझे कितनी टेंशन होगी तो मैंने करण को फोन लगा दिया लेकिन उससे बात करने के लिए फोन नहीं किया था महेश अंकल से बात करने के लिए फोन किया था पता उसने क्या किया मेरी एक बात नहीं सुनी खुद ही बोलता गया बोलता गया मुझे सुनाता गया मुझे एक वर्ड कहने का मौका नहीं दिया इस लड़के का ना दिमाग खराब हो गया दिमाग से पैदल हो गया वो खुद तो पागल हो ही गया और मेरा दिमाग भी खराब करके रख दिया ये दी आप शांत हो जाइए प्लीज भूल भूल जाइए भूल जाइए तू पागल हो गई है तेरा वैसे भी दिमाग खराब है तू नहीं कहा था ना कि करण के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है वो मुझसे प्यार करता है अरे वो मुझसे क्या वो तो किसी लड़की के प्यार के लायक भी नहीं है इतना दिमाग खराब है उसका इतना पागल इतना सनकी इतना एरोगेंट इतना घमंडी इतना बदिमाग इतना भ्रष्ट बुद्धि एक नंबर का एक नंबर का बेवकूफ इंसान है इतना कि तरस आता है मुझे उस लड़की पे जिसे कभी इससे प्यार हो जाएगा या इससे उसकी शादी हो जाएगी रोएगी वो लड़की ये लड़का है ना ये उस लड़की को दिन रात रो लाएगा जैसे अभी मुझे रोना आ रहा है ना वैसे वो लड़की दिन रात रोएगी बड़ा आया कि मेरी शक्ल नहीं देखती चेहरा नहीं देखता अरे चेहरा दिखाना कौन चाहता है मैं तो बात नहीं करना चाहती उससे आया बड़ा करण लूट रहा होगा बड़ा करण लूट अपने घर में होगा मेरे दिल और दिमाग में रहने की जरूरत नहीं है अब दीप समझ रही हूं ये आपके दिल का दर्द है दीप प्यार का दर्द जब आप किसी की इतनी फिक्र करते हो और जब उस फिक्र को फिक्र नहीं मिलती ना तो दिल को बहुत तकलीफ होती है दिल को बहुत दर्द होता है तो दिल का दर्द ना बहुत डेंजरस है दिल तोड़ के रख देता और अब तो मैंने भी गलती कर दी है प्यार करने की ये प्यार का दर्द तो मैंने भी मोल ले लिया है पता नहीं अब ये प्यार मुझे कहाँ ले जाएगा ये ये प्यार आपको कहाँ ले जाएगा थी कुछ तो कृतिका तुम्हारी छोटी बहन है उससे प्यार से बात करो वैसे भी इसका स्टेट ऑफ माइंड अभी सही नहीं है अक्षय और इसके बीच में प्रॉब्लम चल रही है है ना कृतिका बेटा क्या बात है पूजा में मन नहीं लगा क्या या तेरा मन कहीं और है तू बेचैन लग रही है बोल ना बेटा क्या बात है चाची जी ये शर्लिन क्या करना चाहती है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा बहुत परेशान हूँ उस, उसके बारे में सोच सोच के बोल ना बेटा क्या हुआ चाची जी कल तनवी आई थी मेरे पास बहुत डरी हुई थी और लगातार बस शर्लिन की बातें किए जा रही थी क्या बात है वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि जब वो बात कर रही थी बहुत डरी हुई थी मुझे कुछ समझ तो नहीं आया पर इतना ज़रूर समझ में आ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है तनवी के साथ इसीलिए वो इतनी डरी हुई थी यहाँ तक कि वो इतनी डर गई चाची जी कि आज सुबह उसने हमारा घर छोड़ दिया और उसने किसी को बताया तक नहीं मुझे तक नहीं बताया चाची जी उसने मामी जी को बस एक बार फ़ोन किया और कहा कि उसकी तबीयत खराब है वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती इसलिए बिना बताए घर छोड़ के चले गई नहीं नहीं 
उसकी तबीयत नहीं खराब हुई जरूर उसके इस अचानक जाने में शर्लिन का हाथ है उसी ने कुछ कहा है या किया है ये शर्लिन लूथरा परिवार की बहू नहीं उस पर एक बुरा साया है उसकी बर्बादी है तूने देखा नहीं कैसे चलाकी से चालबाजी से वो लड़की वो प्रीता जो लूथरा खानदान को बर्बादी से बचा सकती थी उसे ही बर्बाद कर दिया पर तू घबरा नहीं मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है आइडिया कैसा आइडिया बाद में बताऊंगी इससे पहले के लोगों को लगे हम पूजा में नहीं है चल पूजा में चलते हैं क्योंकि अभी भी करीना की आंखों पर शर्लिन के नाम की पट्टी बंधी हुई है और अगर उसे ये पता चला ना कि हम दोनों उसके खिलाफ हैं तो वो हमारे खिलाफ हो जाएगी चल चल बेटा पूजा में चलते हैं महेश अंकल ने इतने फोन करे सब पता नहीं कैसे मिस हो गए अब फोन नहीं उठा रहे पता नहीं क्या बात होगी आई होप घर पे सब ठीक हो हेलो प्रीता बेटा अंकल आई एम सो सॉरी आपने इतने सारे फोन करे मुझसे मिस हो गए पता नहीं मैं सब ठीक तो है ना घर पे इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज भी इस लड़की को हमारे घर की कितनी फिक्र है और मैंने इसे गलत समझ लिया एक गैर के लिए अपनों को ठुकरा दिया अपने तो ऐसे होते हैं हेलो महेश अंकल मैं पूछ रही हूँ कि घर पे सब ठीक है ना हाँ हाँ बेटा सब ठीक है वो एक्चुअली सब लोग मंदिर गए हैं तो मैं भी मंदिर ही जा रहा था लेकिन बेटा मंदिर जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्यों आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं क्या बात है अंकल आप परेशान लग रहे हैं कुछ तो हुआ है बताइए ना क्या हुआ है अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है बेटा लेकिन अब होगा क्या होगा अंकल प्लीज आप मुझे बताइए ना क्या बात है मुझसे शेयर करिए ना वरना मुझे बहुत टेंशन होगी बताइए ना अंकल नहीं बेटा तुम तुम टेंशन मत लो इतनी भी टेंशन तुमने लेनी थी वो ले ली अब बस तुम्हारी सब टेंशन खत्म समझो और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ अब कुछ गलत नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा मैं अब तुम्हारे साथ हूं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा अंकल लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं क्या बात है बात तो बताइए प्लीज मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा सब बताऊंगा पिता बेटा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं अभी तुमसे मिलने के लिए तुम कहीं जाना मत मेरा इंतजार करना हाँ नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपकी वेट कर रही हूँ आप प्लीज आइए ना जल्दी आइए बस पहुंच ही रहा हूँ ओके ऐसे क्या बात हो सकती है अंकल तो बहुत अपसेट बहुत परेशान लग रहा है ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो उन्हें मुझसे भी कितने अच्छे से बात की पता नहीं क्या बात है जो उन्हें इतना परेशान कर रही है अभी आते हैं तो मैं पूछती हूँ गॉड प्लीज इस बार कुछ गलत मत होने देना प्लीज कुछ गलत मत होने देना सोच रही है कुछ नहीं जान की आंटी को समझ में नहीं आ रहा है चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक कैसे किया जाए सब कुछ पहले जैसा कैसे किया जाए चीजें इतनी उलझ गई है इतनी कंफ्यूजिंग हो गई है कि मैं क्या बताऊं मुझे तो नहीं ऐसा लगता क्या बात कर रहे हो जान की आंटी यार आप तो वहां पर थे जब राखी आंटी ने मम्मा को सबके सामने उनके मुंह पे लूतरा उससे बाहर जाने को कहा उन्होंने उनको ये तक कह दिया कि अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है हाँ प्यार से कहा लेकिन उस प्यार में भी बहुत बड़ा थप्पड़ था क्या कुछ नहीं सुना यार राखी आंटी ने मम्मा को आप भूल गई क्या कहा तो था और करण सर करण सर ने क्या कुछ नहीं किया दी के साथ कितना गंदा सलूक किया बाय द वे आज दी की बात हो रही थी करण सर के साथ फोन पे और फोन पे भी उन्होंने कितना बुरा भला कहा है दी को मतलब ये लड़ाई झगड़ा ये नफरत का कोई अंत नहीं हो रहा है क्या सोचा था मैंने यार कि एक दूसरे से ये लोग बात करेंगे तो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी बात करेंगे तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा लेकिन नहीं ये लोग जितना बात कर रहे हैं चीजें उतनी ही बिगड़ती जा रही है रिश्ता उतना ही बिगड़ता जा रहा है फिर मैंने सोचा कि चलो टाइम बहुत बड़ी चीज होती है दोनों को टाइम दिया जाए हाँ जखम भरने के लिए लेकिन नहीं इस बार टाइम भी उतना ही जिद्दी है 
जख्म भरने के मूड में नहीं है टाइम तुम सबके सब ना मुसीबतें देख रहे हो कि क्या है कैसी है कितनी है पर मैं ना मुसीबतों का हाल ढूंढ रही हूँ हल क्यों मीन सोल्यूशन इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है जान के आंटी सबके दिल दुखे हुए हैं मैनू पता है दिल के दुख कैसे दूर करने हैं देख पुत्र तू तो मेरे तो विश्वास कर फिर इन मुसीबतों से हम बच सकते हैं मैं जैसा कहती हूँ ना वैसा कर लेते हैं क्या कर लेते जान के आंटी क्या बोल रहे हो आप मैं प्रीता की शादी टालना चाहती हूँ 